శారీ షాపింగ్ ఫర్ మై మదర్ రెగ్యులర్ గా షాపింగ్ తీసుకెళ్ళండి తర్వాత రెగ్యులర్ గా తీసుకెళ్ళాలి హాస్పిటల్ మధ్యలో తీసుకొచ్చారండి కరెక్ట్ గా చెప్పేవాయ్యా హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మంజుల నిరూపం ఇవాళ ఏంటి కార్లో ఉన్నావు అని అనుకుంటున్నారా ఇవాళ ఒక స్పెషల్ అకేషన్ అనుకోవచ్చు ఏంటంటే ఎక్కువగా మీరు ఇప్పుడు దాకా చూసుంటారు ప్రతి షాపింగ్ వీడియోలో నన్ను మేడం గారే లాక్ వస్తుంటారు ఆవిడ ప్లాన్ చేసి కానీ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఈరోజు షాపింగ్కి నేను ఆవిడ లాక్ వచ్చాను కారణం ఏంటంటే ఒక శారీ షాపింగ్ ఫర్ మై మదర్ అమ్మకి ఎప్పుడు ఇంతవరకు నేను అంటే అది కొనుక్కో ఇది కొనుక్కో అని తనకి డబ్బులు ఇచ్చి తనతో కొనుక్కునేలా చేయడమే తప్ప నేను నా అంతటిగా ఎప్పుడు ఏది కొనలేదు సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం తన బర్త్డే వస్తుంది సో తన కోసం నేను శారీ కొందామని బయలుదేరాను అనమాట నేను జనరల్గా ఎందుకు ఈ శారీలు ఈ లేడీ షాపింగు నేను ఏదో ఒకటి కొని ఎందుకు గిఫ్ట్ ఇవ్వను అంటే కొన్నిసార్లు అంటే ఎక్కువ లేడీస్ షాపింగ్ మనకి పెద్దగా తెలీదు అండ్ అందులో లేటెస్ట్ వెరైటీ ఏంటి ఏ డిజైన్ లేటెస్ట్ అది కొంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుందా లేదా అనేది నాకు చాలా డౌట్స్ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు నాలుగు రకాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అందులో ఇది బాగుంది అని చెప్తాను తప్ప ప్రత్యేకంగా నేను సొంతగా షాపింగ్ అంటే అందులోనూ లేడీస్ విషయాల్లో కొంచెం ఆచి తూచి వ్యవహరిస్తూ ఉంటాను ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు కదా ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని దానికి కారణం చెప్తున్నాను అన్న సో ఇవాళ్ళ ఆ శారీ షాపింగ్ కోసం అని ఒక గైడ్ లాగా ఈవిడ్ని పట్టుకొచ్చాను బట్ ఆవిడకేం కొనట్లేదు ఇవాళ ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ శారీ షాపింగ్ ఎలా ఉండిపోతుంది చివరికి ఏం కొంటాం ఏంటనేది మీరే చూద్దురు కానీ ఎక్కడికి వచ్చాము ఏం కొంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తాం కారులో కాకుండా కారు దిగాక ఫాలో అయిపోండి హలో అండి శారీస్ యాక్చువల్లీ మా మదర్కి సో ఆవిడకి ఒక శారీ గిఫ్ట్గా ఇద్దామని ఆవిడ బర్త్డే కోసం సో ఏది లేటెస్ట్ అనేది మీరే చెప్పాలి సో ఫస్ట్ ఏ చూద్దాం పట్టు జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు పట్టు శారీస్ ఎక్కువ కట్టుకుంటారు సో కంచిలో చూద్దాము కంచి పట్టులో చూద్దాము ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ మేడం ఎవరు కంచి పట్టులు తెలుసు నేనే తన శారీస్ చాలా వరకు నేనే సెలెక్ట్ చేస్తుంటాను అది తెలుసా ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్ కాంబినేషన్ ఫెయిర్ గ్రీన్ ఓకే రెడ్ బార్డర్ రెడ్ పళ్ళు వస్తుంది దీంట్లో ఇంకా కలర్స్ ఉన్నాయి చూద్దు ఓకే లైట్ పేస్టల్ కలర్ టోటల్ లైట్ వెయిట్ మేడం సారీస్ ప్యూర్ కంచుల్లో లైట్ వెయిట్ మేడం పెద్ద వాళ్ళకి ఉన్నారు కదా లైట్ వెయిట్ అయితే మేడం బ్రౌన్ కాంబినేషన్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ లో గ్రీన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడున్న కంచి పట్టులో ఇది లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ యాక్చువల్లీ కంచి పట్టులో గోల్డ్ ఇది బ్రైడల్ సారీ మేడం ఎక్కువగా మ్యారేజెస్ వాడుతుంటారు వెడ్డింగ్ టు వెడ్డింగ్ లో ప్యూర్ కంచీస్ చాలా బాగుంది కానీ మమ్మీకి చాలా హెవీగా ఉంటుంది 
సారీగా చాలా బాగుంది ఇది ఒకటి న్యూ కలర్ ఫ్లోరల్ సెంట్ కలర్ ఓకే ఇది కాంబినేషన్ కూడా రేర్ మేడం లెమన్ ఫ్లోరల్ సెంట్ కలర్ ఇలా కూడా బాగుంటుంది మేడం ఇవన్నీ కూడా వెడ్డింగ్ స్పెషల్స్ మేడం వెడ్డింగ్ స్పెషల్స్ దీనిలో ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ మేడం ట్వంటీ నుంచి మ్యాక్సిమం వన్ ల్యాక్ వరకు వచ్చేస్తున్నాం ఈ కంచులు ఇవన్నీ ప్యూర్ కంచులు పర్పుల్ మేడం బ్రోకేట్ బ్లౌజ్ బ్రోకేట్ బ్లౌజ్ ఇలా బ్రోకేట్ వస్తుంది లాంగ్ బార్డర్ బాడీ అంతా బ్రోకేట్ మేడం కంచి పట్టులోనే పేస్టల్ కలర్స్ మేడం న్యూగా వస్తున్నాయి సెల్ఫ్ కాంబినేషన్ బాగుంది షేడ్ సో ప్రతి శారీ మీద ఇలా వస్తుందా అండి లైక్ ఇక్కడ ఎంఆర్పి రేట్ అండ్ గౌరీ రేట్ అనేది అదే అంటే ఆల్ అన్ని శారీస్ మీద గౌరీ రేట్ వేరే ఉంటుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ థౌసండ్ వేరియేషన్ ఉంది యా గౌరీ సిగ్నేచర్స్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సిగ్నేచర్ అంటే లైక్ ప్రతి చోట దొరుకుతుంది ఎక్స్క్లూజివ్గా కొన్ని యూనిక్ కలెక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ దొరుకుతుంది అని విన్నాను అంతే కదండి మనకి యూనిక్ పీసెస్ కావాలి అనుకుంటే లైక్ మనం కట్టుకుంది మళ్ళీ పక్కన వాళ్ళు కూడా కట్టుకుంటే అయ్యో సేమ్ కదా అనుకుంటాం కదా అందరికన్నా మనం కట్టిందే చూసి అందరూ లైక్ ఎక్కడ కొనుక్కున్నారు అన్నట్టు అడిగేలాగా ఉండాలి అనుకుంటారు కదా సో అలాంటి కలెక్షన్స్ అన్ని వీ కెన్ సీ ఇన్ కవరీ సిగ్నేచర్స్ మేము రేపు నుంచి మెగా పైతాని సెలబ్రేషన్ అని ఒక ఎగ్జిబిషన్ చేస్తున్నాము ఇన్ స్టోరే సో సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్రైడే టు ఫ్రైడే అన్నట్టు ఒక కాన్సెప్ట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట యా మెగా పైతాని మెగా పైతాని సెలబ్రేషన్ ఓకే సో దాంట్లో హ్యూజ్ వెరైటీ ఆఫ్ పైతాని కలెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ థౌజండ్ నుంచి అప్ టు ఇంకా హైయెస్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా హ్యూజ్ ఆప్షన్స్ ఓకే సో అది యాక్చువల్గా రేపు నుంచి స్టార్ట్ అనమాట అయితే రేపు రావాలి ఆల్రెడీ కంచి చాలా మంది అంటే దగ్గర కూడా చాలా ఉన్ని ఉంటాయి సో పైతని ట్రై చేయండి గిఫ్టింగ్ కూడా అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం అవి చూపిస్తారు అయితే చూపిద్దాం సార్ మీతో మీతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం నైస్ కదా అలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆప్షన్ కోరుకుంటున్నాను నేను ఎక్కడ ఉంది అది యాక్చువల్గా ఇదంతా క్రాఫ్ట్ ఏరియా మేడం మీరు బయట కూర్చొని చూసిందంతా పట్టు కంచి పట్టు ఎక్స్క్లూజివ్ కంచి పట్టు అనమాట ఈ లోపల బ్లాక్ మొత్తం క్రాఫ్ట్ ఏరియా అనమాట అంటే డిఫరెంట్ హ్యాండ్లూమ్స్ ఇప్పుడు కంచి పట్టు హ్యాండ్లూమ్స్ దీని లోపల క్రాఫ్ట్ ఏరియా ప్లీజ్ వాటర్ థ్యాంక్ యూ సో బనారస్ కావచ్చు పైతాని కోట అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు పైతాని అనేది ఎవల మహారాష్ట్ర అనమాట బనారస్ వారణాసి అలా ఉత్తరప్రదేశ్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి మనం అలానే సెగ్మెంట్ చేసి పెట్టాం అనమాట ఒక్కొక్క బ్లాక్ ఒక్కొక్కటి అలా సో ఇప్పుడు పైతనీస్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఎగ్జిబిషన్ రేపు నుంచి చేస్తున్నాము ఎప్పుడు అంత ముందు పెళ్లి కంటే ఓన్లీ కంచి పట్టు అనేది ఒక్కటే వాడేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి పైతనీస్ కోట ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూస్ చేస్తాయి ఎక్కువ ఎక్కువ వింటున్నాను అండి ఎక్కువ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పట్టించుకోలేదు కానీ పైతాని గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ షాపింగ్ లోనే ఉంటది సెకండ్ టైం ఎక్కువ వింటున్నాను నువ్వు హ్యాపీరా రెగ్యులర్ గా తీసుకెళ్ళండి సార్ షాపింగ్ ఇది బాటిల్ గ్రీన్ కి మునియా బార్డర్ వస్తుంది సార్ సింగిల్ మునియా పళ్ళు ఇలా వస్తుంది అనమాట మొత్తం జామ్ దాని అంటే అదొక ప్యారెట్ లాగా ఉంటుంది సార్ అసలు ఏంటి పైతాని స్పెషాలిటీ అండి సార్ పైతాని స్పెషాలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం జామ్దాని వీవింగ్ సార్ కంచి వీవింగ్ అంటే షటిల్తో నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట వీవింగ్ అనేది పైతాని వీవింగ్ అంటే ప్రతిదీ ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు ఏదైనా గుచ్చి తీస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క క్లాత్ మీద 
సూది పెట్టి గుచ్చి తీస్తూ ఉంటారు అలా ఒక్కొక్క కలర్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది అనుకోండి ఇది ప్రతిది ఇలా కింద నుంచి గుచ్చి తీసి పైకి లేపింది అనమాట సో టోటల్ హ్యాండ్ వర్క్ ఇది టోటల్ హ్యాండ్ వర్క్ ఉంటుంది ఇంకా హ్యాండ్లూమ్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది యా అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే బేసిక్ గా దీంట్లో యూస్ చేసే మెటీరియల్ బట్టి కాస్టింగ్ ఉంటుంది దీంట్లో వాడేది కూడా సిల్కే కంచిపట్లో వాడేది కూడా సిల్కే సో దీంట్లో సెవెన్ ప్లస్ సిల్క్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇంకా ఇది వీవ్ చేయడానికి చాలా టైం డ్యూరేషన్ పడుతుంది అనమాట సో ప్రతిదీ హ్యాండ్ వీవింగ్ కదా మేడం సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ పైతాన్ని ఒకటే అని చూపండి ఆల్ ఓవర్ పైతాన్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా మేడం దీంట్లో ఇంకా దీంట్లో మొత్తం సిక్స్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఈ శారీ మొత్తంలో ఈ ఒక్కొక్క కలరు ఒక్కొక్క షటిల్ పెట్ అంటే ఒక్కొక్క సూది ఉంటుంది అనమాట ఆ సూది కలర్ చుడతారు సిల్క్ థ్రెడ్ అది మొత్తం ఒక్కొక్కటి గుచ్చి తీయటం అనమాట సో వన్ డే ఇంత బ్లాక్ వే వీవ్ చేయగలరు అనమాట వన్ డే దీని తప్ప ఇంకెక్కువ చేయలేరు ఓకే సో ఈ ప్లస్ ఈ ఆర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటారు ఎక్కువ మందికి సుమారుగా ఈ శారీ వీవ్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టవచ్చు సార్ మోస్ట్లీ త్రీ మంత్స్ సార్ ఈ సారీ త్రీ మంత్స్ సారీ వన్ సారీ ఓకే అది త్రీ మంత్స్ ఆ పర్సనే చేస్తే అంటే అతనే ఒక వీవరే ఈ పర్సన్ ఈ శారీ మీద కూర్చోవాలి స్టార్టింగ్ నుంచి మధ్యలో ఎవరైనా తనకి ఏదైనా బాగాలేదు అతను వచ్చేదాకా ఇది ఇలా స్టాప్ అయిపోతుంది సో ఇది ఆ టైం గ్యాప్ టైం డ్యూరేషన్ వల్ల కాస్టింగ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది వేజ్ చేసే దాని బట్టి ప్లస్ ఇది దీని స్పెషాలిటీ అది అందరు చేయలేరు సో యునిక్ పీసెస్ ఏంటమ్మా రోల్స్ రాయిస్ ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ ఏంటి ఇన్ని కలర్స్ కలర్స్గా ఉంది కదా ఇంత ఆర్టిస్ట్ ఇంకా గెస్ట్ చూద్దాం నీ గెస్ట్ మ్యాచ్ అవుతా లేదు నేను ఒక త్రీ ల్యాక్స్ అనుకుంటున్నా వాట్ త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్సా ఆయనే చెప్పారు కదా త్రీ మంత్స్ టైం పడుతుంది త్రీ మంత్స్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ అయిపోదా సిక్స్ మంత్స్ అయితే సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటా మార్కెట్ రేట్ వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సార్ గౌరీ రేట్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ లో ఉన్నావు పర్లేదమ్మా మంచి గ్రిప్ ఉంది నీకు సో అదే అంటే నేను కూడా అప్పుడు తెలియక ఎందుకు ఇంత దీనికి అనుకున్నాను ఇప్పుడే తెలిసింది త్రీ మంత్స్ టైం పట్టింది అండ్ సెవెన్ ప్లై సెవెన్ ప్లై సిల్క్ ఉంటుంది మేడం అంటే దీని డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు పట్టుకొని చూస్తే ఇది డెన్స్ అంటే కొంచెం థిక్ ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ అంతా థిక్ థిక్గా ఉంటుంది సో ఎక్కువ థ్రెడ్స్ పెట్టి వీవ్ చేస్తారు అనమాట ఇది అండ్ కొన్ని పట్టు అయితే పెట్టిన చోటే కట్ అయిపోతుంది కదా అలాంటి అన్ని జరుగుతుంది ఇది ఉండదు మేడం కొంచెం మొత్తం క్లియర్గా ఉంటుంది డిజైన్ మారిపోతుంది మేడం ఇది అన్ని సిగ్నేచర్ పీసెస్ అనమాట ఒక డిజైన్ ఒక కలరే ఉంటుంది సెకండ్ కలర్ వచ్చేసరికి డిజైన్ మారిపోతూ ఉంటుంది సో పైతని అంటే జనరల్ గా త్రీ ఫోర్ డిజైన్స్ లోనే ప్లే అవుతుంది అనమాట ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్యారెట్స్ ఉంటాయి పీకాక్స్ ఉంటాయి అంతే సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పీసే ఉంటుంది ఒకటి తయారు చేసి ఇంకోటి జెరాక్స్ తీసుకోవడానికి అవదు అనమాట ఇంకోటి రావాలంటే ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కానీ అది సేమ్ డిజైన్ సేమ్ వీవర్ ఉంటే ఉంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరికి ఒకే లాంటి చీర కావాలి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు పైతనీస్ లో ఆల్ ఓవర్స్ లో అనేది చాలా డిఫికల్ట్ సార్ టూ శారీస్ రావు మేబీ సిమిలర్ కలర్ చూపించేమో కానీ సేమ్ డిజైన్ డిజైన్ రాదు మరి ఇప్పుడు అందరూ ఇంత కాస్ట్లీ కాస్ట్లీగా ల్యాక్స్ ల్యాక్స్ పెట్టుకోలేరు కదా మరి పైతానీ కావాలి అందుబాటులో ధరలో కావాలంటే ఎలా ఫార్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫార్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా ఓకే ఇది కూడా అంతే కదా టూ ల్యాక్స్ ఉంటుందా ఆల్ ఓవర్ ఉంది కదా మేబీ ఐ థింక్ ఇందులో అంత దగ్గరగా లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇది 1 and 1/2 160 పడుతుంది మేడం గౌరీ ఇది వర్క్ కొంచెం దూరం దూరంగా ఉంది కదా అందుకని కొంచెం తక్కువ ఉంటది ఇందులో వర్క్ చాలా దగ్గర దగ్గర ఇందులో ఇది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వీల్ పార్టించారు వీల్ పార్టించలేదు అంతే అంతే అంటే ఇప్పుడు 
పూచంపల్లి అయినా మనం వెళ్ళి చేసాము అక్కడ డైరెక్ట్గా మనం చూసాము వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు ఎన్ని రోజులు పని చేస్తారు అందుకనే వాటి కాస్ట్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనికి వర్కర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు చాలా లిమిటెడ్ ఉంటారు మేడం చేసేవాళ్ళు ప్లస్ అంటే మీరు అంటున్నారు కదా అంటే ఇన్ని ల్యాక్స్ పెట్టి శారీస్ తీసుకుంటారా అని జనరల్ వెడ్డింగ్కి కానీ లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ అనేది తీసుకోవచ్చు సార్ ఎందుకంటే ఆ వర్క్మెన్షిప్ కానీ ఈ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి ఈ శారీస్ కూడా రేర్ పీసెస్ అనమాట ప్లస్ వెడ్డింగ్స్కి ఎక్కువగా ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే అంటే కొంతమంది ఆలోచిస్తారు ఒక శారీ కింత పెట్టడం అవసరమా అని మనం వెడ్డింగ్స్కి ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ డెకరేషన్ ఫ్లవర్స్తో చేస్తే నాకు తెలిసి పెద్ద స్టేజ్ మీద చేసిన మినిమం స్టార్టింగే త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫ్లవర్ డెకరేషన్ అవుతుంది సో అంటే అవి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్కి మళ్ళీ వాడిపోయేది వన్ టైం దానికే అంత ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సో మేబీ దీని ఇది ఇది లైఫ్ టైం ఉంటుంది ఒక పెళ్లి శారీ అనేది లైఫ్ టైం మెమరీ అనమాట అది ఒక సిగ్నేచర్ మూమెంట్ దీనికి ఎందుకు స్పెండ్ చేయదు సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ దీనికి కూడా ఇవ్వచ్చు లాజిక్ బాగుంది ఇలాంటి బాగా నేర్చుకుంటావు కదా నువ్వు అంటే ఇది నేర్చుకోవడం కాదు ఆటోమేటిక్గా మనకే తెలిసిపోతుంది కదా సో పళ్ళీసారి ఎప్పుడు మనము జ్ఞాపకార్థంగా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకుంటాము సో వేరే పెట్టుకుంటావు కానీ కట్టుకుంటావాడు కావాలంటే తర్వాత దీన్ని లేహంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ వచ్చింది కదా చీరలని డ్రెస్ కాదు నేను ఇప్పుడు ఆ శారీస్ అయితే పెట్టిన చోటే డార్క్ అయిపోయి అలా అయిపోయింది ఇది అలా అవ్వదు కదా ఇది ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది ఇలానే మేడం ఇది పైతన్ లో టిష్యూ మేడం న్యూ అవుతుంది ఆల్ ఓవర్ ఇది ఒకటి పైతాని విత్ బిగ్ ప్యారెట్స్ బిగ్ ప్యారెట్స్ సార్ పళ్ళులో కూడా ప్యారెట్స్ ఉంటుంది మేడం పళ్ళులో ఒక బిగ్ బ్రాంచ్ వచ్చి దాని మీద టూ ప్యారెట్స్ వచ్చాయి సో క్లమ్జీగా కాకుండా నీట్ గా క్లియర్ గా ప్లెజెంట్ గా బాగుంది దట్ విత్ టిష్యూ ఓకే సారీ కూడా మేడం ఈ ఫ్లైయింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ఫ్లైయింగ్ గ్లోవ్స్ వస్తాయి ఫ్లైయింగ్ గ్లోవ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే పైతాని వెరైటీస్లో ఇన్ని ఇంత కలెక్షన్ ఇది ఫస్ట్ టైం సార్ ప్రిన్స్ డిల్లోనే ఫస్ట్ టైం ఇంత కలెక్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం సిటీస్లో యాక్చువల్లీ రేపటి నుంచి మాది ఒకటి బిగ్ పైతాని సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్స్ పెడుతున్నాం మనం అది ముందుగా చూపించాము దీంట్లో అలాంటివి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీసెస్ పెడతాం ఎవ్రీ పీస్ ఇస్ సిగ్నేచర్ ఇది రెడ్లో రెడ్లోనే ఆల్ ఓవర్ ఉంది కూడా టోటలీ డిఫరెంట్ ఈ జనరల్ గా చీరల మీద ఓన్లీ ప్యారెట్స్ ఇవే ఉంటాయి అదా మంకీ అనుకుంటే లయన్ కూడా ఉంది లయన్ కూడా ఉంది జింకలు ఉన్నాయి సో ఈ మధ్య లైక్ పెళ్లిళ్ళకి బ్రైడల్స్ ఇలాంటి సారీసే కట్టుకుంటారు పులి మీద సారీ చేస్తున్నారు అంటే కంచి అదంతా ఓల్డ్ అయిపోయింది ఉంటుంది మొత్తం అడవంతా ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి మేడం ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మార్కెట్ ఒకటి బ్రోకెట్ బ్లౌజ్ టిష్యూ బ్రోకెట్ రిచ్ బ్లౌజ్ వస్తుంది ఇంకో బ్లౌజ్ వచ్చేసి మేడం రన్నింగ్ లో అలా స్లీవ్స్ పైన వర్క్ వస్తుంది పైతా స్లీవ్స్ పైన ప్లైన్ పీస్ అప్పుడు లేదు కదా ఉండుంటే చీరల కోసం పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారండి మనుషులు ఈ చీరలు కట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోకర్లా వేరే వాళ్ళు పెళ్లికి వెళ్ళినా సరిపోతుంది రకరకాల ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెళ్ళి అంటే సంగీత్ ఉంది మెహందీ ఉంది హల్దీ ఉంది రిసెప్షన్ ఉంది సో ఈ ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికీ కట్టుకోవచ్చు కాబట్టి పెళ్ళి చేసుకోకర్లేదు అర్థమైందా ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఏం చెప్పాలనుకుందాం జలాలకి అనిపించింది అన్నాను అంతే చేసుకుంటాం మళ్ళీ సో పెళ్ళే కాదు ఎనీ గ్రాండ్ ఈవెంట్ దిస్ ఈజ్ రైట్ వెరైటీ ఆఫ్ శారీ అంటే ఎలిగెంట్ గా కనిపిస్తుంది చిక్కిపోయింది చిక్కిపోయింది ఎమ్మెల్యే
బై డైటింగ్ లో స్లిమ్ గా సో దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసా సో రెండు సైడ్ బార్డర్ పెద్దగా వస్తే మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అందుకని ఒక సైడ్ చిన్నగా మునియ బార్డర్ ఇచ్చేసి ఇంకో సైడ్ ఇలా పెద్దగా ఇచ్చారనమాట సో మన కస్టమర్స్ కస్టమర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసినట్టున్నారు ఇలా బాగుంది కదా పెద్దవాళ్ళు కట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది బట్ అత్తమ్మకి పెద్ద బార్డర్ నచ్చదు అవునా మళ్ళీ సింపుల్ గా వెళ్ళాలా కొంచెం అంటే ఇది సో వీళ్ళ ప్రైస్ గౌరీ ప్రైస్ వన్ లాక్ థర్టీ టూ బయట అయితే వన్ లాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది పైతాన్లోనే న్యూ మేడం బార్డర్ కూడా డిఫరెంట్ యూనిక్ గా ఉంటుంది టోటలీ బాడీ బూటర్స్ టోటలీ బార్డర్స్ క్రాస్ డిజైనర్ ప్యాంట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది ఇలాంటి నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇది ఫస్ట్ పీస్ మేడం మాస్టర్ పీస్ పైతాన్లోనే ఫస్ట్ పీస్ ఇది బాగుంటుంది యూనిక్ గా కలర్ కానీ తెలిసింది <laughs> 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 నాతో వస్తే అదొక ఎడ్యుకేషన్ అన్నట్టు నాతో రావాలంటే జస్ట్ వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రావాలంటే వెరీ నైస్ ఇది వచ్చేసి పైతాని మేడం పైతాని సారీలోనే బాంధిని డిజైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు న్యూగా వస్తుంది కంచి బాంధిని అలా వస్తుంది కదా ఇది పైతానిలోనే బాంధిని సరి బాంధిని బందేష్ అలా చేయించుకోవాలి <laughs> 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 చేయించుకోవాలి చేయించుకుంటేనే అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇలా ఉండదా అంటే హాఫ్ సారీ దాకా అలా ఇది బాధని కూడా అంతే లైక్ మనము ఈ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ డాట్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత కాస్ట్ అనమాట ఇది డాట్స్ తక్కువ ఉంది అనుకో దూరం దూరం నువ్వు అన్నట్టు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంటే మనకి ప్రైస్ తగ్గుతుంది వాళ్ళు ఎక్కువ దగ్గర వస్తే మనకి ప్రైస్ పెరుగుతుంది ఇంటి ముందు వేసుకుంటాం కదా ఏడు చుక్కలు పద్నాలుగు చుక్కలు ముగ్గులా అలా టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ గౌరీ రేట్ ఎంఆర్పి రైట్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ ఓకే విత్ బాధ్యత మిక్స్ అయ్యి వచ్చింది అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సారీ బార్డర్ ఉంది కదా జస్ట్ లైక్ ఆల్ ఓవర్ బై త్రీ అన్నట్టు ఓకే ఇవన్నీ చాలా యూత్ఫుల్ గా ఉన్నాయి బాగున్నాయి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు కట్టుకునేలాగా అలా చూపించండి వచ్చేసి లైట్ వెయిట్ పైతాని లైట్ వెయిట్ మీరు పెద్దవాళ్ళు కట్టుకునేలా అన్నారు కదా మేడం వాళ్ళకి ఇలా తక్కువ వెయిట్ లో లైట్ వెయిట్ బాగుంది నీట్ గా డీసెంట్ గా మదర్ కన్నారు కదా సార్ లైట్ వెయిట్ టోటల్ లైట్ వెయిట్ లో ఇలా బాగుంటాయి అంటే పైతాని అంటే ఓన్లీ యంగ్ స్టార్స్ కాకుండా అందరూ కట్టచ్చు ఓవరాల్గా అందరూ కట్టచ్చు ఇది వచ్చేసి త్రిపుల్ మునియా బార్డర్ మేడం రిచ్ పళ్ళు ఓన్లీ థ్రెడ్ బార్డర్ ఓన్లీ పళ్ళు మాత్రమే రిచ్ వస్తుంది జరీ పళ్ళు శారీ అంతా థ్రెడ్ పళ్ళు త్రిపుల్ మునియాలు ఈ బాడీలో కూడా వచ్చి స్మాల్ బూటీస్ మేడం టోటల్లీ బ్లౌజ్ రన్నింగ్ మేడం బ్లౌజ్ సో దీనిలో మనం ఆకృతి బార్డర్ చూసాం చూడు అదిలో అడుగుదామా అడుగు ఆకృతి బార్డర్ సార్ మేడం ఇలా వస్తుంది మేడం ఆకృతి బార్డర్స్ అనేది ఇలా ఈ టైప్ లో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అంత పెద్ద కూడా ఉంది బార్డర్ కొంచెం చిన్నగా ఉండేలాగా ఆకృతి బార్డర్ మేడం దీంట్లో టూ సైడ్ అప్పుడు ఈక్వల్ బార్డర్ మేడం ఆకృతిలో ఆకృతిలో టూ సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది బార్డర్ యాక్చువల్లీ ఇలా రిచ్ పళ్ళు వచ్చేసి సారీ అంతా ఓవరాల్ గా బూటా మేడం యాక్చువల్లీ నీట్ గా ఉంటుంది సారీ అంతా కూడా సింగిల్ మునియా బార్డర్ మేడం కదా ఇలా రిచ్ పళ్ళు వచ్చేసి రిచ్ పళ్ళు రిచ్ పళ్ళు వస్తుంది 
బార్డర్ మాత్రం సింగిల్ మునియం అది కలర్ కూడా పేస్టల్ కలర్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ రన్నింగ్ బ్లౌజ్ మేడం యాక్చువల్లీ వచ్చేసి ప్రైస్ మేడం మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చి ఫార్టీ ఫోర్ మేడం గౌరీ ప్రైస్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ మేడం తనకి కలర్ఫుల్గా ఉన్న రంగులన్నీ పెట్టేసారు ఎవరికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసేసారు యాక్చువల్లీ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇన్ని కలర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇది ఒకసారికి సిక్స్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ అంత టైం పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఇది ఆప్షన్స్ కూడా ఉండవన్నమాట బయట సో ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దొరుకుతాయని సింగిల్ పీస్లు అన్ని సింగిల్ పీస్లు అండ్ వైట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పైథానీ సీరీస్ శారీస్ సో నేను షార్ట్ లిస్ట్ చేసింది ఈ రెండు ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఈ మునియా టోటల్లీ ఓన్లీ బార్డర్ మునియా వస్తుంది మేడం ఇది అయితే టోటల్ బాడీ మొత్తం మునియా బుట్ట మేడం నీకా నీకు మళ్ళీ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్పుడు వస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు రేపటి నుంచే అంట మనం ఏం చెప్తున్నా అంటే రేపటి నుంచి వాళ్ళు నీకోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒకటి శారీ నేయటం స్టార్ట్ చేస్తారు అది అవడానికి సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది సో అది అయిన తర్వాత అది రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జిబిషన్లో పెడతారు అప్పుడు మనం కొంటున్నాం అది ఓకేనా డన్ కంప్లీట్ లేదు లేవనవా విను రేపటి నుంచి ఇక్కడ గౌరీ సిగ్నేచర్స్ పైతాని సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతుందంట సో డిస్కౌంట్ అనేది పైతాని సారీస్ మీద మనకి దొరకదు వన్ వీక్ ఉంటుంది యా వన్ వీక్ ఉంటుంది సో నువ్వు బిజీ ఉంటావు కాబట్టి మనం ఎలా మనం అందుకే కదా ముందే మనకి రేపటి నుంచి అంటే ఈ రోజే మనకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూపించారు ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ లో కొన్నాము అలానే నాకు అదే నీది నెక్స్ట్ ఇయర్ నడు ఒకవేళ ఈ శారీ కొనుక్కుంటే ఈ శారీకి నేను ఈ కలర్ బ్లౌజే స్టిచ్ చేయించుకుంటాను అనుకోకుండా నాకు మ్యాచ్ అయింది కొంటమైంది నెక్స్ట్ ఇది మమ్మీకి ఇస్తే ఆవిడ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి హెల్ప్ కూడా తీసే ఉంది ఏం చేస్తున్నావు సరే షాపింగ్ చీర ఏమంటది తీసి చూడు మంచి కొనుక్కుందా అవును అది ఏం సారీయో తెలుస్తుందా నీకు చెప్పగలవా నువ్వు అందించు పైతాని కాకపోతే కొత్తగా వస్తుంది అమ్మా ఇది బాగానే ఉంది చూపించు నువ్వు ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడు నువ్వు కట్టుకునే చీర లాగలేదుగా నువ్వు కట్టుకునే చీర లాగలేదుగా పెద్దాళ్ళ చీర లాగుతుగా పెద్దాళ్ళకే తెచ్చింది ఇది పళ్ళు వస్తామా బ్లౌజ్ ఏమో రన్నింగ్ బ్లౌజ్ శారీ అంతా ఈ కలర్ ఉంటది అనమాట అవును ఎలాంటి అండి తెచ్చుకున్నావు ఏది ఒకసారి ఒకసారి వేసి చూడు ఒకసారి 
రెండు రోజులు ఒకసారి పెట్టి చూడతాను మీరు ఎవరికి మీకు ఒకసారి చూడు గ్రీన్ బ్లౌజ్ కరెక్ట్ బాగుంది నచ్చిందా మీకు ఇంకో టూ డేస్ మీ బర్త్డే ఉంది కదా వాళ్ళు షాప్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ గౌరీ సిగ్నేచర్స్ లో రేపటి నుంచి పైతాని కలెక్షన్స్ ది ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్ ఉందంట యాక్చువల్లీ అది తెలియకుండా వెళ్ళాము సో వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఒక రోజు ముందే మన కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా చూపించారు సో మనమే ఇది స్టార్ట్ చేసామంట ఫస్ట్ శారీ ఫస్ట్ శారీ ఇన్ పైతాని ఎగ్జిబిషన్ అలా ఉందన్నమాట మిక్కి కలర్ డిఫరెంట్గా ఉందని కలర్ సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇది నేను ఫస్ట్ టైం మా అమ్మకి ఒక చీర కొని గిఫ్ట్ ఇవ్వటం ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు వరకు తనే కొనుక్కోవడం అనమాట ఫస్ట్ టైం సెలెక్ట్ చేసేవాడు అది చెప్పాను కదా సెలెక్షన్ వేరు కొంటారు అదే నేను అదే అండి ఫస్ట్ టైం కొన్నాను ఇంతకి చీర ఎలా ఉంది ఓకే నీకైతే నచ్చింది కదా తీసుకోవాలి జాగ్రత్త అందుకని అలా కళ్ళ ముందు ఇలా చూసి ఇలా పెట్టేయకుండా బీరు వాళ్ళు కట్టుకుంటే బాగుంటుంది బర్త్డే రోజు కట్టుకో ఓకే ఇదిగో పట్టుకో చాలా బాగుంది కలర్ మంజు సెలెక్ట్ చేసింది నేను బిల్ కట్టాను లేదు మిక్కినే సెలెక్ట్ చేశారు అంటే కొంచెం సింపుల్ గా ఉంటేనే బెటరు మరీ గ్రాండ్ గా ఉంటే అది ఆ ఏ అకేషన్ నేను వెళ్తాను ఈ అకేషన్ కి వెళ్ళను అంటుంటావు కదా కాబట్టి సింపుల్ గా దేనికైనా కట్టుకునేలాగా సో ఒక రకంగా షాపింగ్కి వెళ్ళాలనుకుని స్టార్ట్ చేసిన వీడియో ఇంకొక రకంగా టర్న్ అయ్యి ఇలా ముగిసింది దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ నవ్ Uh, keep loving us keep supporting us keep subscribing to manjula nirupam love you all